。中非再次发生海上摩擦之后啊，菲律宾副外长拉扎罗随后接到了一通来自中国的电话，重点提到了最近这两次菲律宾试图强闯中国南海岛礁的事件。中方这次的表态非常罕见，中方接下来可能不会再给菲方台阶下了。大家好，我是石江月，欢迎收看本期的《实话实说》。3月25日啊，中国外交部副部长陈晓东一通电话打到了马尼拉，就菲律宾最近在南海的多次非法行动，直接对菲律宾副外长拉扎罗提出严正交涉。菲律宾近期在3月21日和3月23日三天内，连续两次对中国南海岛礁发起清闯行动。3月21日当天。更是派出了三十四名人员强行闯入中国铁线礁礁盘上，随后呢遭到中国海警人员登礁查处。还有三月二十三日，菲律宾方面时隔仅仅两天后，又在另一个方向的仁爱礁海域生事。当时呢，菲律宾派出了一艘运补船，在两艘菲律宾海警船的保护下，公然冲击中国仁爱礁海域，企图强行突破中国海警的拦截，为那艘非法坐餐在仁爱礁的破旧坦克登陆舰。运送物资，其中包括用于加固船只的建筑材料。这两起事件完全是菲律宾方面主动挑衅造成的，并导致南海局势出现可见的升温。这自然不是中方愿意看到的。无论是菲律宾试图向仁爱礁非法坐滩的破旧登陆舰运送建筑材料，还是派出数十名人员公然侵闯中国铁线礁的主权，都是严重违反南海各方行为宣言的行径。中方必然反对。实际上，南海各方行为宣言一直是解决南海各国分歧以及管控地区局势最好的依据。除了菲律宾之外呢，中国和其他东盟国家都愿意加速推动南海各方行为宣言的实际落实。就只有菲律宾是个例外，妄图倚仗美国的撑腰谋取更多南海利益，或者呢拉拢其他南海沿岸国家以菲律宾为主导，建立另一套偏向菲律宾利益的南海行为准则。菲律宾现在显然是贪得无厌，但菲律宾更应该要懂得适可而止，否则只能输得更彻底。经过数十次的南海挑衅试探，菲律宾可能已经明白，若继续与中方正面硬刚，显然讨不到半点好处。既然硬实力已经不能帮菲律宾谋取南海更多的利益，那可能只有从其他方面下手了。菲律宾国防部长特奥多罗日前呢就表示，菲律宾应该再次要求国际仲裁。来处理中非现阶段的南海分歧。言外之意就是，既然菲律宾自己的实力不能达到其图谋，那么国际社会，特别是西方国家，就应该帮助菲律宾。这也显示出菲律宾可能至今仍没有意愿同中方好好沟通，并商谈处理南海分歧的意向。对此啊，陈晓东副外长在电话中也向菲律宾方面表达了中方明确的态度。陈晓东副外长指出，菲律宾试图援引所谓南海仲裁案的非法裁决。以所谓立法的形式，将中国南沙群岛大部分岛礁纳入菲律宾的海域范围，这样做只会激化两国海上存在的矛盾，更有可能危害中非两国之间双边关系大局。陈晓东副外长还说到一句更有分量的话，即中非现阶段的关系啊已经到了十字路口，到底何去何从，菲律宾方面务必谨慎行事。中方还要求菲律宾要重视中非关系，应该立即悬崖勒马。回到对两国关系发展有利的方向来，在这当中啊，既然中方已经表明了中非关系已经到了十字路口，而中非关系接下来会往哪个方向走，或者说中国下一波的对策会是怎样的，这已经引起了各国的高度关注。但中非之间愈发频繁地出现海上对峙摩擦，陈晓东副外长似乎已给菲律宾释放了非同小可的信号，并罕见提到了“悬崖勒马”四个字，也就是说。中方现在的态度非常明确，要么菲律宾回头是岸，要么中方重拳出击。在这一十字路口，到底要往哪边走，就得看菲律宾接下来会怎么做了。总之，中方一系列重要的警告已经告诉菲律宾，只要现在悬崖勒马，诚心诚意回到和中方对话协商解决南海问题的正确道路上来，那么中非关系还有得谈，甚至也可以进一步加强。但是如果菲律宾继续一意孤行，那么中方可能不会再给菲律宾台阶，也不会再给菲律宾留任何余地，恐怕是主动出击捍卫岛礁主权。到时候菲律宾挑衅中方的代价，甚至引起南海局势失控的后果，是不是菲律宾可以承担的呢
，希望马克思政府现在就好好想清楚。好了，今天的节目就到这里，感谢您观看，也欢迎您长按点赞或者转发视频，我们下期再见。